హజీపూర్ కిల్లర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డిని వారం రోజుల కస్టడీ కోరుతూ కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు పోలీసులు ఇవాళ శ్రీనివాస్ రెడ్డి కస్టడీపై విచారణ చేపట్టబోతోంది భువనగిరి కోర్టు కిల్లర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి అరాచకాలు రాష్ట వ్యాప్తంగా వెలుగు చూడడంతో స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టారు పోలీసులు సిరిసిల్ల వేములవాడ బాసర ఆదిలాబాద్ జిల్లాలకు పయనమవుతున్నారు పోలీసులు గతంలో సైకో శ్రీనివాస్ రెడ్డి పనిచేసిన ప్రాంతాల్లో విచారణ జరపబోతున్నారు ఫేస్బుక్ లో శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఫ్రెండ్స్ లిస్ట్ ని కూడా ఆరా తీస్తున్నారు అందులో మూడు వందల డెబ్బై మూడు మంది అమ్మాయిలే ఫ్రెండ్స్ గా ఉన్నారు ఇంకా ఎన్ని అరాచకాలు చేశాడో అనే కోణంలో దర్యాప్తు చేపట్టారు పోలీసులు మరిన్ని అప్డేట్స్ అందించడానికి మా ప్రతినిధి కమల్ సిద్ధంగా ఉన్నారు కమల్ అజిపూర్ నరహంతకుడు వరుస హత్యలకు పాల్పడ్డటువంటి నిందితుడు శ్రీనివాస్ రెడ్డిని ప్రస్తుతం వరంగల్ జైల్లో ఉంచారు పోలీసులు ఈ రోజు శ్రీనివాస్ రెడ్డిని వారం రోజుల పాటు కస్టడీకి అప్పగించాలంటూ పోలీసులు కోర్టును ఆశ్రయించారు కోర్టు ఈ రోజు విచారణ జరిపి నిందితుడు శ్రీనివాస్ రెడ్డి కస్టడీ పిటిషన్ పై తీర్పు వెలువరించనుంది కస్టడీకి నిందితుని అప్పగిస్తే అతను గతంలో రెండు వేల పదిహేనులో కల్పన అనే ఆరో తరగతి చిన్నారని అతి దారుణంగా హత్య చేసి చంపేశాడు రెండు వేల పదిహేను నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు ఈ నాలుగు సంవత్సరాలలో ఇంకా ఎవరైనా అమ్మాయిల జీవిత జీవితాలతో ఆడుకున్నాడా అన్న కోణంలో పోలీసుల దర్యాప్తు కొనసాగుతుంది ప్రస్తుతానికి వరంగల్ జైల్లో అత్యంత కట్టుదిట్టమైనటువంటి భద్రత నడుమ జైల్లో కూడా తోటి ఖైదీలు దాడి చేసే అవకాశం ఉంది శ్రీనివాస్ రెడ్డిపై అని భావించినటువంటి అధికారులు ప్రత్యేకమైనటువంటి బ్యారక్ లో శ్రీనివాస్ రెడ్డిని ఉంచారు అతను శ్రీనివాస్ రెడ్డిని కస్టడీకి అప్పగిస్తే మరిన్ని వివరాలు బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంది అతని ఫేస్బుక్ ఖాతాలో దాదాపు మూడు వందల యాభై నుంచి నాలుగు వందలకు పైగా అమ్మాయిల సంబంధించినటువంటి అకౌంట్స్ అతని ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ కు ఉండడంతో అతని ఖాతా ఫేస్బుక్ ఖాతాను కూడా పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నారు ఫేస్బుక్ ఖాతాలో ఉన్నటువంటి అమ్మాయిల అందరి వివరాలు కూడా సేకరించి వాళ్ళంతా కూడా సేఫ్ గా ఉన్నారా ప్రస్తుతం ఎక్కడున్నారు ఏంటి అన్నది కూడా వివరాలు ఆరాధిస్తున్నారు ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని ప్రాంతాల్లో మరోవైపు హైదరాబాద్ లో శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఎక్కడెక్కడైతే గతంలో పనిచేశాడో ఆ పని చేసినటువంటి అన్ని చోట్ల కూడా ప్రత్యేక బృందాలన్నీ కూడా రాచకొండకు సంబంధించినటువంటి ప్రత్యేక బృందాలు వివిధ బృందాలుగా ఏర్పడి దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నాయి మరోవైపు హాజీపూర్ ఘటనకు సంబంధించినంత వరకు దర్యాప్తు వేగవంతమైందని చెప్పొచ్చు శ్రీనివాస్ రెడ్డి సంబంధించి ప్రస్తుతం మూడు హత్యలు తేలడంతో ఇంకా ఏమైనా హత్య హత్యల్లో నిందితుడిగా శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఉన్నాడా అన్న కోణంలో పోలీసుల దర్యాప్తు సాగుతుందని చెప్పొచ్చు అయితే కమల్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఉదంతం వెలుగులోకి వచ్చిన తరువాత ఫేస్బుక్ లో అతని ఫ్రెండ్స్ లిస్ట్ లో ఉన్న అమ్మాయిలు కావచ్చు లేదా అతని చేత వేధింపబడ్డ అమ్మాయిలు కావచ్చు ఎవరైనా ముందుకొచ్చి ఇతని గురించి చెప్పడం జరిగిందా ఇప్పటి వరకు హాజీపూర్ గ్రామంతో పాటు చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి బొమ్మల రామారం కు సంబంధించినటువంటి కొంతమంది యువతులు అమ్మాయిలు కూడా పోలీసులకు చెప్తున్నారు తమని తమని గతంలో ఏ విధంగా ఈవ్ టీజింగ్ చేశాడు అనేది చెప్తున్నప్పటికీ కొంత వివరాలు గోప్యంగానే ఉంచుతున్నారు అంటే ఒక్కొక్కరిగా అమ్మాయిలను టార్గెట్ చేసి అతి దారుణంగా హత్య చేసినటువంటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఈ మూడు హత్యలు కనుక వెలుగులోకి రాకపోయితే శ్రావణి ఉదంతంతో ఒక్కసారిగా శ్రీనివాస్ రెడ్డి టొంక అంతా కూడా కదిలింది ఒకవేళ శ్రావణి హత్య కేసు కూడా మరుగున పడిపోయి ఉంటే గనక ఇంకా కొంతమంది అమ్మాయిలు శ్రీనివాస్ రెడ్డి చేతిలో బలయ్యేవారన్నది పోలీసులు స్పష్టంగా చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ నేపథ్యంలో ఈ మూడు హత్యలకు సంబంధించి శ్రీనివాస్ రెడ్డిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు అదుపులోకి తీసుకుని ప్రస్తుతం విచారణ జరుపుతున్నటువంటి పోలీసులు అతని ఫేస్బుక్ ఖాతాకు సంబంధించినటువంటి వివరాలన్నీ కూడా ఆరాధిస్తున్నారు అందులో ఉన్నటువంటి అమ్మాయిలంతా కూడా సేఫ్ గా ఉన్నారా ప్రస్తుతం ఎక్కడ ఉన్నారు శ్రీనివాస్ రెడ్డితో ఉన్నటువంటి పరిచయాలు ఏంటి వారితో ఉన్నటువంటి సంబంధాలపై కూడా పోలీసులు ఆరాధిస్తున్నారు ఈ రోజు సెషన్స్ కోర్టు నల్గొండ సెషన్స్ కోర్టు లో పిటిషన్ పై శ్రీనివాస్ రెడ్డి కస్టడీ పిటిషన్ పై విచారణ కొనసాగుతుంది విచారణ అనంతరం కోర్టు కస్టడీకి అనుమతిస్తే నిందితుని కస్టడీకి తీసుకుని అనేక రకాలుగా విచారించాలన్నటువంటి కోణంలో పోలీసులు ఉన్నారు సైకోగా ఉన్నటువంటి శ్రీనివాస్ రెడ్డిని కొంతమంది వైద్యుల చేత కూడా పరీక్షించి అతని మానసిక పరిస్థితిని కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం పోలీసులు చేస్తున్నారు